ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين از نعمت های بسیار مهم و بزرگ فروردگار صبر هست عزیزان صبر یکی از نعمت های عظیم و از اخلاقیات هست که محور محور بزرگ هست که بسیاری از نعمت های دیگر اخلاقی و عملی و اعتقادی بر همین محور دور میزنند و با این محور در ارتباطن یعنی اگر صبر باشه در تمام شعونات اخلاقی انسان اعتقادی انسان و عملی انسان تاثیر میگذاره و موثر خواهد بود و روی این در حدیث شریف آمده است که هیچ نعمت تحالا به کسی عطا نشده و داده نشده است که بزرگتر از صبر باشه صبر از بزرگترین نعمت ها است عزیزان شکر هست و نعمت های متعدد دیگر صدق است امانت داریه و وفا به عهد و وفا به وعده است و چندین اخلاقیات که همه اینها با صبر در ارتباط یعنی اگر صبر باشه بکیه نعمت هم خواهند بود بکیه اخلاقیات ولی اگر آدم بی صبر باشه و صبر داشتن باشه تمام مسائل اخلاقی و حتی عملی و همه و اعتقادی همه متأثر خواهند بود از صبر و همچنان از بی صبری اگر صبر نباشه روی این صبر از محورهای عظیم و از محورهای بزرگ و که انسان صبر داشته باشه یعنی همه چیز داره و اگر صبر داشته نباشه خیلی چیز هر نداره اگر همه چیز داشته باشه خیلی چیز هر نمیتونه داشته باشه روی این الله تعالی اینجا دستور دادن که شما با دو چیز استعانت بجوید در مقابل تمام فشارها حالا این فشارهای مصیبت هن فشارهای اقتصادی هن فشارهای روحی و روانی هن و انواع فشارها و انواع مشکلات هن شما در همه مشکلات ها به صبر متوصل بشید اگر نفس فشار میاره و شیطان فشار میآورد که شما گناهی را انجام بدیم ما به صبر متوصل بشیم و اگر طاعت الله تعالی بر ما سخته و سنگینه روزه سخته دادن زکات سخته خواندن نماز سخته حج سخته در همه سختی ها ما از صبر کار بگیریم به صبر متوصل بشیم ظلم بیادالتیه و ظلم خیشاوندانه گای پدر و مادر نامهربان میشه گای فرزند مهربان نیست گای بالاخره مشکلات زن داره مشکلات شوهر داره تمام این مشکلات ها را با صبر میشه با انسان البته 
اگر فراموش نکنم من دیکھ سری مطالب را در رابطہ با صاحب رحم کے آپ تو یہ ذہن دارام ہم خدمت شما عرض می کنم کہ صاحب رب معنی چی ہے و ما چگونا صاحب رب کنیم چگونا ما مشکلات پیگیری بکنیم چگونا ما بر رب العالمین ہم در وقت مصیبت متوصل بشیم اینها خلاف صبر نیستن که ما دعا کنیم و متوصل به الله بشیم اینا خلاف صبر نیست که ما حق مسلم من را به هر کسی داریم مطالبه بکنیم و بگی دین من بده ارث من بده حقوق ما را فرداخت کن این مخالف با صبر نیست از راه صحیح و از راه درست اشکال نداره که ما حق هم مطالبه بکنیم لحظه صبر و دوم نماز معلوم میشه که صبر و نماز با هم خیلی اتصال دارن چرا الله میگه شما مدد بجوید به وسیله صبر به وسیله نماز معلوم میشه که صبر و نماز خیلی نزدیک با هم و مفتاح فرجان یعنی کلید کشادگی هن کلید نصرت ال- ال- الهی هن کلید باز شدن در به رحمت الله تعالی و نصرت الهی هستن صبر تنها نه صبر و نماز نماز هم تنها نه صبر و نماز قرآن هر دو طرح مطرح کرده است روی همینه که ما در روایات و حدیث میخانیم که وقت مصیبت می آمده بلای می آمده آقا تحدید بوده رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم متوصل به نماز می شده است نماز می خانده یا صحابه کرام من قوله که وقت خبر موت کسی بوده بالاخره شطر پایی نماده و نماز خانده از ابن عبدالله بن عباس خبر دادن توی رای بود بر پشت شطر سوار بود که یکی از ازواج متحرات آن حضرت وفات کرده امهات المؤمنین از ابن عباس شطر پایی نماده دو رکات نماز خاندن گفتن که شما کسی پرسید که چه مناسبتی داشت این نماز با این وفات گفت که وفات چه مصیبت بالاتر از وفات ازواج متحرات که امهات المؤمنین قرآن اونها را معرفی کرده است مصیبت مصیبت بزرگه و الله دستور داده که شما در وقت مصیبت به نماز متوصل بشید وفات پدره وفات مادره وفات عزیزانه وقت اطلاع میرسه بهترین شیواش اینه که انسان نماز را شروع بکنه فلسفهش هم شاید این باشه و حکمتش این باشه که در وقت مصیبت انسان نیاز داره که اونس پیدا بکنه لحظه شما کسی اگه پدرش وفات میکنه همه جمع میشید که او را تسلیه بگید اوقات دیگه شما به کارای خود آقا میگه در وقت خوشی هر کسی به اندازه خود هست اما مصیبت بریم که فلانی پدرش فوت کرده فلانی عزیزی را از دست داده میریم برای تسلیت می نشینیم بالوی و بعضی هستن که میگم ما این مصیبت با که بگذرانیم اما مصیبت پیش آمده این مصیبت من با که بگذرانم و لحاظه بهترین کس پروردگاره شما که به نماز متوصل شدید یعنی به الله متوصل شدید یعنی به الله وصل شدید و توجه الله کردید بهترین رای گذر راندن مصیبت و مشکلات با الله الله حیات کنید فناها به الله ببرید اغلم همین میگه که در وقت مشکلات و مصائب و فریشانی ما به رب بمون پروردگار بمون که مهربان است به ما نظر رحمت داره نظر لطف داره به او متوسل بشیم و خود الله تعالی هم همین دستور داده که شما در وقت مصیبت انا لله و انا الیه راجعون بگید و متوسل بشید با صبر و با نماز به الله متوسل بشید روی دو تا توسلن تنها نماز کافی نیست 
صبر باید هم باشه یعنی جزا فضا نکنه یعنی داد و بیداد نکنه یعنی شکایت نکنه به دل بکشه و صبر کنه برای الله و متوسل به نماز بشه لحظه این دو تا توسلان دو تا استعانتان یک به وسیله صبر استعانت و وسیله نماز این استعانت این استعانتی که موفقه و این استعانتی که تاثیر گذاره و انسان به فیروزی میرسانه و به کامیابی میرسانه اگر صبر نباشه آدم شاکرم نمیتونه باشه روی این قرآن جلوتر شکر ذکر کرده و فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون یا ایوه الذین آمنو استعینو به صبر و سلام آدم زاکرم نمیتونه باشه آدم شاکرم نمیتونه باشه تا صبر داشته نباشه آدم صبر ذکر میکنه و دائما به ذکر الله مشغول میشه نعمت های الله را یاد میکنه احسانات خدا را یاد میکنه الله میگه شما من یاد کنید که من شما را یاد میکنم چه نسخه زیبای الله به ما داده چه توصیه زرینی الله به ما کرده است میگه شما من یاد کنید من شما را یاد میکنم چه سعادت بالاتر از یاد الله الله ما را یاد بکنه چه سعادت از این بالاتر است چه نعمت از این بیشتر میخواهید که خدا یادتون بکنه شما خدا را یاد کنید تا الله شما را یاد کنه تا الله منو شما را یاد بکنه و میفرمن من از شکر من ادا کنید شکر نعمت ها را ادا کنید به سجده برید و خدا را سجده کنید نماز بخونید دور نماز شکر ادا کنید و صدقه کنید و صدقه شکر را بدید که الله بر من احسان کرده شکر فروردگار یاد کنید نعمت های فروردگار را بس زبان و یاد نعمت های خدا خدا را شکر کنید بنده شاکر باشید لحظه آدمی سروران گرامی که کنترل بر نفسش داره و نفسش را میتونه مهار کنه میتونه شکر خدا را ادا بکنه و الا بسیار مردم در وقت نعمت ها به تکبر میفردازند و میگه که نعمت ها همه از آن خود ما هست انما اوتی توهو علا علم قارون میگفت که نعمت ها را و سرمایه را بر دانش داده شده است خودش دانشمنده و از روی دانشی که داده ره به این سرمایه رسیده است بسیاری از این صاحبان فاستو مقام و جایگاه امروز در دنیا می نازند بر علم خودشون افتخار می کنن بر دانایی و زرنگی خودشون بر سیاست مداری خودشون و این نعمت را از خدا اگر بدانند شکر خدا را عدد می کنند اما ساعتا می نشیرند و تذکره از خود به جایی که تذکره از الله هر نعمتی که الله نایت می کنه این نعمت ما باید به الله متصل کنیم به الله نسبت بدیم از روی قلب به الله نسبت بدیم چرا که واقعا ولی همه این نعمت ها فروردگار است و این صبر که ارز می کنم صبر باشه آدم می توانه زاکر باشه آدم می توانه شاکر باشه آدم می توانه سخی باشه سخاوت خرج کنه در راه الله تعالی چیزی واقعا تعجبی اینه که ما فکر می کنیم که اگر ما چیز صدقه کردیم مال ما کم میشه این غلطه و این اشتباه به نس اشتباه است اگر شما دادید مال شما اضافه میشه چرا شما می ترسید چرا به وعده های الله اطمینان ندارید که الله می فرماید یمحق الله الربا و یرب الصدقات صدقات الله می افضایه اضافه می کنه مال شما اضافه میشه برکت مال شما اضافه میشه علاوه از برکت از لحظ ظاهری مال شما را خدا می افضاید ملیون ها و ملیارد های شما را افضایش میشه میده و ما انفکتم من شیئن فهو یخلفه الله عوض میده مردم این وعده های خود آن حضرت سوگند یاد میکنه قسم میخوره آن حضرت 
بالله تعالی قسم میخوره که اگر شما مال دادید ما دادن مال مال شما را کم نمیکنه و مردم به قسم آن حضرت اعتماد بکنن مردم به آیه قرآن اعتماد بکنن صبر وقتی که باشه عزیزان من انسان میده در راه الله تعالی و از بخل نجات میگیره در صف بخیلان قرار نمیگیره و در صف اسخیا الله دستش دهنده و الله انسانی که میدهد دوست داره و الله اگر دستش را نگه داره باید همه ما از گرسنگی بمیریم از تشنگی بمیریم و به حلاکت برسند این ملت ها و این ارز کنم موجودات ولی قربان رب العالمین بریم که دست فروردگار دهنده سخی جواد جواد صفت فروردگار است یعنی سخی دادن آن چیزی که شایسته برای کسی که او برای او شایسته است لذا الله دهند دستش دهنده شما که بدید با الله نزدیک میشید بخل از شما دور میشه و عزیزان من تواضع در شما پیدا میشه نفس به تکبر وادار میکنه به خودخواهی وادار میکنه به حسد وادار میکنه صبر میتواند تاثیر گذار باشه که شما صبر کنید استقامت کنید تواضع در خودتون ایجاد کنید تصور بکنید که ما ضعیف ترین مخلوق خداییم تصور بکنید که من عاجز ترین مخلوق فروردگارم از من کسی بدتر نیست در دلتون بگید لازم نیست جلوی مردم بگید از من کسی بدتر نیست از من کسی عاجز تر نیست و هرچه من دارم این ها ذاتی نیستن از من نیستن از آبا و اجداد من نیستن چرا هرچه آبا و اجداد من داشته و من دارم همه اینها از آن پروردگاران اینها مال الله هن و ما بکن من نعمت فمن الله الله میگه همه نعمت های که شما دارید از آن پروردگاران سبر سروران گرامی تاثیر گذاره گسترده وسیع فرمود روزه نصف صبره و صبر روزه خیلی صبر بزرگی می خواهد هزاران مسلمان شاید در این ماه رمضان توی شهرهای بزرگ روزه خوردن چرا که صبر نکردن چرا که تشنگی سخته گرسنگی رو نتوانستن تحمل بکنن اما توجه نکردن صبری صبری کردن دنبال نفس و شیطان رفتن ندانستن که این چه علاج بزرگی است چه حکمت بزرگی چه دانش بزرگی در دستورات فروردگاره الله چه که امر صادر میکنه فراوان میدهد و امر لازم قرار میده بر ما برای ما حیاتیه برای ما نجات برای ما سر بلندیه سعادت دنیا و افتخار آخرت شرف برای ما افتخار برای ما که ما از رب من فرمان ببریم و دستور رب من اجرا بکنیم اگر حکمت هم نبود هم ما باید دستور خدا را عمل می کردیم در حال که نه یک حکمت بلکه هزاران حکمت و دانش در اوامر الهی در دستورات خدای این روزه باشه این زکات باشه این نماز باشه این حج باشه بر الوالدین یعنی خ... نیکی با مادر و پدر باشه سل رحمی باشه و محبت تو ابا همسران با یک دیگه باشه خدمت زن و فرزند باشه با اخلاق نیک با زن و بچه برخورد ترحم بر زن و ترا هم بر فرزند و و شفقت بر زن و بچه و احترام شوهر برای زنان و برای فرزندان چه اندازه این رابطه زن و شوهر حیاتی و مهم این وابستگی این زندگی مشترک بین زن و مرد چه اندازه مهم فرزندانی که در وسط هست بین مادران و پدران اینها سبب اتصالن و 
او قرار داده که به نام الله بسته شده است مایه اتصال روی این بالاترین صبر آنه که زن از نا ملایماتی بد اخلاقی شوارش صبر بکنه و بالاترین صبر و عبادت آنه که شوهر از بد اخلاقی زن صبر بکنه مستقیم به بهشت میبره مستقیم به ولایت میرسونه مردم نمیدونن که کسی اگر زنش خوش تنده و ای زن تحمل بکنه برداشت کنه صبر بکنه بد اخلاقی او را و خشونت او را تحمل بکنه این مرد چه درجه حاصل میکنه بعضی از اولیاء الله منقوله که اونها زنشان اخلاق تند بود و چگونه با این زن رفتار کردن برداشت کردن اخلاق زن بعضی زنان شیر زنان که دل بزرگی دارن و تحمل میکنن ناملایمات شوهر را بد اخلاقی های شوهر را خشونت شوهر را این ای هیچ عبادت نفلی با این برابر نیست تحمل مهمه صبر مهمه ما باید صبر داشته باشیم که ناملایمات همه مردم را تحمل بکنیم برخورد زشت همه را تحمل بکنیم چرا این جنگ رخ میده چرا این قتال پیش میآید چرا این کشتر رخ میده که آدم صبر نمی کنه اگر صبر بکنن کشتر نخواهد جنگ ها کسی گفت که من پوش مادر و پدر داده کسی و او ما خیال نمی کرده که این آدم این قد تحمل داشته باشه ولالا وفات کرده الله رحمتش بکنه آدم تندی بود ولی روزی او را کسی پوش داده بود رو برو و هیچی نگفته بود خاموش بود و صبر و بالاخره کرده بود و بالاخره یک فتنه فتنه خاموش میشه بعضی کلمه من فلان گفتن آقا تو تو را گفتن از تو بهتر را گفتن پیامبران را گفتن بهتری انسان را گفتن خدا را گفتن مردم به خدا توهین میکنن تو چه کاری من چه کارم به الله توهین میکنن الله را نسبت دادن ولد نسبت دادن به الله شرک به خدا نسبت دادن خدا را توهین میکنن و پاش میده هم بعضی ملت ها الله تحمل میکنه من شو بنده او است نفس ما فرعون نباشه بلاخره که ما خود را بی عیب بدونیم خود را مقدس بدونیم خود را بزرگ دادیم گفتن گفتن به شما تو صبر بکن تا الله به تو عجر بده تو صبر بکن تا الله رحمتش را بر من تو نازل می کنه صبر کنید در مقابل نامل آیاد اگر صبر باشه عزیزان من خون ناحق نمی ریزه و بگاه اتفاقات فیش می آید که آدم تکان میخوره تکان میخوره بعضی بی صبری بی تعملی آما اگر کتاب خدا را رعایت کنیم قرآن اماممون بگیریم قرآن پیشوایمون قرار بدیم محمد الرسول الله را پیشوا قرار بدیم بزرگان دین الگو و اسوایمون قرار بدیم این اتفاقات فیش نمی آید و این ناگواری ها رخ نمیده بعد فشیبانی نمی آید بعد نگرانی نمی آید و بعد طبعات داره که برای جامعه قابل تحمل نیست اینا همه با صبر قابل حل با برگشت و مراجع به کتاب خدا قابل حل با سنت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قابل حل با شریعت قابل حل به شریعت مراجع کن از این را گفتن که شما شریعت گفتن نمی شریعت نمی کنم گفت شما مراجعه بکنید شما تو یک مسئله گیر کردید هر چه رای حل شریعت داد شما به شریعت مراجعه کنید شریعت اگه شما را زایه نمی کنه ولی بعض نگاه می کنن که ببینن اینجا برنده برگ برنده دارن در شریعت نه اگه بدونن که ندارن نمی آیم گاه اشتباه فکر می کنن اگه بی آیم برگ برنده شون در شریعت شریعت در فیصله بکنه رای حق رای الله و نجات برای ما نجات برای جامعه ما است ما به جاهلیت نباید به جاهلیت برگردیم بلکه صبر بکنیم هر نه ملایمات صبر بکنیم 
وَإِن صَبْرْ مِفْتَحُ الْفَرَجِ اللہ بازو جا می فر آمر می کونان کے وَصْبِرْ بے حضرت رسول می فرمایا کما صبر اولو العزم من الرسول ہم چنان کے پیامبران بزرگ الہی صبر کردن حضرت ابراہیم و حضرت عیسیٰ و موسیٰ و حضرت نوح و پیامبران بزرگ صبر کردن صاحبان عزم تو ہم صبر بو اللہ میں بو اللہ میں فرمان ان ہمیں آیت ان اللہ ہم آج صابرین اللہ پا صابران ہے وہ کسے کے نماز ہے صبح عشق جائے ہے جو سے صابران نیست صابر انہیں کہ صابر بکن ہے اہمی صابر بھی خواہد در مقابل ہے فشار آئے ناف صبر بکنے در مقابل فشار خواب صبر بکنے زکاة اللہ می دے جو سے صابران نیست صبر آنے کہ انسان مالا بدے و محبت مال در مقابل محبت مال در مقابل زخمی که دادن مال در دل ایجاد می کنے صبر بکنے حق مردوں آپ بدے و پشار مالی محبت مال کے بردل وارد میشے صابر بکنے تا انسا صابر داشتنا باشے حقوق مردوں والا میدے تا صابر داشتنا باشے عدالت تا نمیتون اجرا بکنے عدالت تا کسے اجرا بی کنے کہ صابر داشتا باشے چو انہاں پشار داران انہاں تکلیفان انہاں زحمت داران ولی در واقع ظاہر زحمت اما در باطن رحمت فروردگار حقوق انسان آرا بدید و صبر بکنی در مقابل همه مشکلات ها صبر اختیار بکنی ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین و دعای حضرت تعلوت و همراہان اشبود که ایک لشکر کوچک در مقابل لشکر بزرگ از اللہ درخواست صبر کردن چرا صبر مایہ پیروزی ہے ثابت قدمی در مقابل ناملایمات در مقابل فشار زندگی در مقابل فشار انسانہ دیگا این ارز کنم مایہ پیروزی هست اللہ با صابران ہے و جائے می فرماید اللہ صابران دوست دارد ان اللہ یحب الصابرین اللہ با صابران ہے اللہ صابران دوست دارے محبوب دارے اللہ صابران در ہمہ انہا ملائمت ہا باید صابر کرد و استغامت کرد و بندہ عرض کردم کہ خلاف دعا نیست آدم صابر بکنے و دست پہ دعا ببار گئے اللہ بردارے تذرو کنے انبیاء تذرو کنے سنت انبیاء یہ بلکہ تعلیم رب العالمین ہے بلکہ اللہ خوش نود می سے کہ بندہ در سختی ہا متوصل بشے بے پدہ فروردگار اس حضرت ایوب رب انی مسنی الزر و انت ارحم الراحمین دعا کردے اللہ زرر بے من رسیدے مالی و جانی و تو مہربانی و حضرت یونس در شکم مائی گرفتار شد لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین کان و اللہ می فرماید اگر حضرت یونس استغفار نمی کرد بے ظلمش اعتراف نمی کرد صبر بانے ہمینی کشتان بے ظلمش و گناہش اعتراف بکنے لہذا وہ راز مائی شکم مائی نجات نمیداد وان حضرت وقت مریض شدن معوضتین خاندن دعا کردن پناہندہ شدن بے اللہ و پناہندہ گیری گرفتن بے فروردگار دعا سنت انبیاء دستور فروردگار ہے و در حقوق دنیا ہم پہ گیری درستو اگر یہ صحیح ان ہم خلاف صبر نیست شما اس کسی دین میں خواہید لہذا یہ دین تو را اس طریق قانون اس طریق شرعی اس طریق درست مطالبہ کنید اس طریق مردم داری پیگیر بشید مشکلات تو لائن ارز کنم خلاف صبر نیست شما بلاخر از مسئولین امران دولت و به هر حال حقوق قانونی دارید حق عرفی دارید و شما حقوقتون را مطالبه کنید حقتون را بخیدی خلاف صبر نیست اینم این صبره به هر حال صبر و استقامت باشه و این در همه مسائل و مشکلات میتواند راه کشا باشه برای ما و الله صبرانا دوست داره و صبرانا حمایت میکنه و مشکلات هایی که الان در جهان هم هست بین کشورهای اسلامی 
بین ایران و طرف های دیگرشان هست بهترین راه برای برون رفت همینه که مسلمانان کنار هم باشند و با هم گفتمان داشته باشند از خود ملایمت نشان بدم مسلمانان در مقابل دیگر و در مقابل دشمنانشان هم استقامت داشته باشند ثابت قدم باشند و از حقوقشان دفاع کنند ولی گفتمان و مذاکره و صحبت این چیزی که همه دنیا او را میفسنده و چیزی فسندیده هست و میتونه راه کشا باشه و میتونه رای حل باشه همه کشورها و همه طرف هایی که الان درگیرن احتیاط کنن که جنگ ویرانگر است اگر در منطقه جنگ رخ بده تمام کشورها منافعشون به خطر میفته و همه منطقه ضرر میکنه همه منطقه اونایی که از دور به این منطقه آمدن اونها هم متضرر میشن دنیا متضرر میشه خبر میانه خلیج فا... فارس و کل این منطقه جایی است که منافع تمام دنیا اینجا است اینجا الله تعالی ذخیره بزرگ نفت را قرار داده اینجا گلوگاه بلگزرگاه بزرگ تجاری دنیا است همه دنیا اینجا منافع داره اگر اینجا حوادث پیش بیاید و اتقافات پیش بیاید تمام دنیا متضرر میشه جنگ الان هیچ اینجا زمینه برای جنگ نیست فراهم نیست برای جنگ و هیچ منطقه انقدر نقصان دیده جنگ دیده مشکلات دیده که دیگه آماده تحمول برای جنگ وجود نداره توی کل این منطقه من اشاره به یک کشور ندارم همه این کشور ها هیچ کدوم جنگ حالا نمیتوانند هزینه کنم برای جنگ و جامعه تحمول داشته باشن پس بهتر است که صبر پیش بگیرن و گفتمان پیش بگیرن و هر حرفی که به خاموشی جنگ بیندازه همه رهبران باید همون را بگند رهبران ما هم و رهبران همه کشورها و همه مناطق باید به اون کلمه و جمله را به زبان بیاورند که آتش خاموش بکنه جنگ خاموش بکنه و آتش روشن نشه توی منطقه چرا که آتش اگر روشن بشه کل این ملت ها و همه منطقه و همه دنیا متضرر میشه ما اشتر میدیم از این تریبون کوچه که من دنیا را که بیدار باشید و از جنگ دوری کنید جنگ نقصان داره ضرر داره و خطرناک برای منطقه و منطقه بستن حوادث و حوادث جنگ حالا از روی همین حرکت ها و کلمات و و موزگیری ها و این تحریم جالمانه که مردم ایران به آن گرفتار هستند مردم ایران حقشون این تحریم نبود و تحریم نفت که هم شده است این تحریم جالمانه دیگر تحریم هم هم جالمانه هستند لذا رای حل مسکفتمانه رای حل مذاکره و رای حل منطقه از روی منطق باید همه جلو بیاین و با منطق مسئله را حل بکنم بهترین حل رای حل ولی حالا به هر حال مقدار مشکلات داره روز به روز بیشتر میشه و احتمال جنگ وجود داره روی این ما پیام من همینه که جنگ خود داری بشه از جنگ دوری بشه و به گفتمان توجه بشه به اغلانیت و استدلال و منطق توجه بشه و هیچ کسی اصابانی نشه و لحظه فردا جرغه رخ بده اینجا که هیچ کسی طرف او را نمیتونه کنترل بکنه و الله تعالی این منطقه این تحولات بیاورد این تغییرات مردم یمن هم جای افسوسه که طرف های درگیر به ملت یمن چرا فکر نمی کنن که در از گرسنگی حلاک میشن و بدبختی را تحمل می کنن طرف های درگیر چرا به منافع 
جہان اسلام فکر نمی کنان چرا به منافع خود اسلام که مسلمان فکر نمی کنان مردم سوریه هم چرا به منافع اسلام فکر نمی کنان مردم و دولت سوریه منظوره دولت های منطقه لحظه کل این دولت ها باید به منافع ملت ها فکر کنند به منافع کشور فکر کنند نه به حکومت خودشون که بر قدرت سوار باشند قدرت چه ارزشی داره برای شما که شما اینقدر به قدرت چسبیدید بلکه به منافع ملتتون فکر کنید به منافع کشورتون فکر کنید به منافع اسلام فکر کنید و از جنگ دست بکشید گفتمان حکومت فراگیر و این بهترین رای حل مذاکره رای حل و جنگ خطرناکه چرا جنگ ادامه میدید چرا بر جنگ تاکید داری جنگ بارا گفته شده که جنگ توی منطقه فیروز نداره اگر امروز فیروز بشه پرده ورق بر میگرده لحظه یک رای حل مندگار و یک رای حل پایدار که ملت ها و اقوام و مذاهب و عدیان به هم نزدیک بکنه این مذاکره هست این گذشته ای ساره و ترهم بکنید بر عاقبت خودتون که شما عاقبت خودتون را بنده به سران ملت ها را میگم که نقش دارن شما آخرت برای خودتون نگذاشتید دنیای مردم هم خراب کردید آخرتتون هم خراب کردید شما قیامت همه دارید و لحظه بشینید اختلاف نکنید همه کشور اسلامی با هم گفتمان داشته باشند و باید این قدرت امریکا یا اسرائیلیا بدونن که منافعشون توی صلح در منطقه منافعشون در اینی که مسلمان ها کنار هم بیاین جنگ نشه اینجا اونا منافعشون توی اینه و الا اگر جنگ باشه همه متضرر میشن و بالاخره خدا که میبینه چه کسی جنگ روشن کرده اونایی که آمدن اینجا که منطقه را به هم بزنن اونا فکر از خدا هم باید بترسد و فکر خدا و فکر بدوای این ملت را هم بکنن الله تعالى همه محرب الراه راس ادایت کنه وصل اللهم على سيدنا محمد